Oops, don't be surprised guys. Normal lang yan dito sa isla ng Cayman. My name is Shirley and I'm an accountant here in the Cayman Islands. I make videos about my life here in the island and my travels to different places. Break muna tayo sa COVID-19. This video is dedicated especially to my new subscriber, Zedric of Dubai. His request was for me to make more videos about the lifestyle here in Cayman. Kaya lang, we are currently in a lockdown, like most of you siguro. Kaya I decided to just make a compilation of my most unforgettable experiences here in the island before COVID-19. So, para sa mga nalulungkot siya, nabobored, nag natatakot, nag-aala sa mga pamilya nila sa Philippines, kagaya ko, sana mag-enjoy kayo sa panonood ng video na to. Siyempre, ang pinakauna sa lahat is when His Royal Highness Prince Charles visited Cayman Islands. Alam nyo, ang bilis ng panahon, isang taon na pala yung lumipas. Siguro na balitaan nyo na rin na just recently, Prince Charles was tested positive for COVID-19. Yeah, all the more unforgettable sa akin tong experience na to. Bukas sa uh, chance kong maka-face-to-face siya, well, hindi naman talaga face-to-face kasi hindi naman pwedeng lumapit sa kanya na sobra. Sobrang hanga ako sa nag-organize ng event na to. Akala ko talaga pagdating namin, as in mabibilad lang kami sa araw, nakatayo, habang inaantay silang, kumaway-kaway. Pero hindi ganun. As in, meron talaga sila hinandang mga upuan para sa mga taong manonood. And, meron pang pika-pika and drinks. Yes! Feel ko tuloy, VIP din ako noong mga panahon na yun. Tapos guys, meron ding free pick up and drop off nung bus na magdadalay sa'yo sa actual venue. So, pupunta ka lang dun sa designated area. Next, guys, is the number one tourist attraction here in the Cayman Islands, which is the Stingray City Tour. Well, sabi nila, kapag hinalikan mo raw yung Stingray, sisuwertehan ka for seven years. Siyempre, hindi magpapahuli ang lola nyo. Alam niyo bang may nangongolekta ng mga thongs dito? In fact, na-feature siya sa Guinness Book of World Record. Oops, nakachancing pa si Lolo. Tuwing Pasko naman, wala kang masyadong mapupuntahan dito dahil walang mga carnivals or theme parks. Pero may mga residents dito na inopen nila yung bahay nila for the public. And ito nga yung pinakasikat. Kasi pinakasikat kasi ang dami niyang collections ng mga magagandang Christmas decorations Libre lang to guys for everyone. Hindi ba napakagandang gesture? Ah. 
I hope guys that you enjoyed this short video and sana nakatulong para makalimutan nyo kahit sandali yung mga problema nyo sa panahon ngayon. Please don't forget to subscribe to my channel and see me again next time.